Raki Nyerere na leo hapa ameongozana na madaraka Nyerere wote wamemsindikiza mama. Karibu sana Makongoro. Asante na shukuru sana. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais. John Pombe Magufuli. Waheshimiwa wastaafu, maraisi wote mkiongozwa na mzee Ali Hassan Mwinyi. Itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa makamu wa rais Mama Samia. Mheshimiwa waziri mkuu Majaliwa Majaliwa. Mheshimiwa speaker wa bunge Job Ndugai. Mheshimiwa jaji mkuu Itifaki imezingatiwa kwa mara ya pili na ya mwisho. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa kwa kifupi tu na kifupi iwezekanavyo ni kushukuru sana kwa utashi ulio nao ukakumbuka kwamba kuna tausi waliletwa na baba ya baba wa taifa wakatunzwa vizuri na mzee Mwinyi mzee Mwinyi akakabidhi kijiko kwa mzee Mkapa akawatunza vizuri Mzee Mkapa akakabidhi kwa mzee Kikwete ambaye naye akawatunza vizuri hakuwala. <laughs> Leo mzee Kikwete ametufurahisha amesema anakwenda na tausi wake msoga lakini msoga kuna nguchilo kule sasa. <laughs> Amemthibitishia mwezi wa rais sasa au nguchilo waliokuwepo kule na vicheche waliokuwepo kule sio shughuli yako. Au ni achimi hawali tausi wangu hata mmoja msoga kule. <laughs> Na pia ukamkumbuka mama Maria Nyerere ambaye ndiye ndiye mama wa kwanza hawa Tausi. Naye leo anaondoka nao. Kwa umri wa mama Maria Nyerere na nikikumbuka leo mzee Jakaya alivyokuambia kwamba mimi wale vicheche kule nitapambana nao. <laughs> mimi nafikiri shughuli ni ya kwetu mimi na madaraka kwa kisha kwa <laughs> wale tausi ya waliwi kule <laughs> vinginevyo vya kweli mimi nichukuru sana kwa utashi uliokuwa nao wa 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 kujenga ikulu katika namna ya aina yake kwanza umetenga eneo kubwa sana kama ambavyo mheshimiwa wa Jakaya alipojenga chuo kikuu cha Dodoma naamini kwa miaka tatu ijayo hao hao viongozi wa chuo kikuu cha Dodoma hawatakuwa na malalamiko kuhusu eneo na hakika kwa miaka tano ijayo marais watakao kuja shida yao itakuwa sio eneo maana <laughs> eneo lipo la kutosha ah sasa nilisema niseme kwa kifupi naomba iwe hivyo nisiendelee sana na kushukuru sana Mungu akubariki sana <laughs> eneo ni kubwa na umewakumbuka Maraisi wako wenzako wote leo unapokuja kuweka jiwe la msingi katika eneo kubwa kiasi hiki umewakumbuka wote Mungu akubariki sana una utashi wa aina fulani mpaka na corona ikatukimbia Asanteni sana nisiendelee zaidi Mungu ibariki Tanzania magufuli na maraisi wetu wote wa staff Asanteni sana Asante sana Bako Ngoro ye Mwalimu Nyerere oye. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa rusa yako. Naomba sasa ni mkaribishe Mheshimiwa Rais mstafu wa awamu ya pili Alhaji Ali Hassan Mwinyi kwa ajili ya kutoa salamu. Karibu sana. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa wa... 
marais wenzangu wa zamani Asalamu alaykum Bwana asifiwe Mie kwa taaluma ni mwalimu na sisi walimu tuna ila Tumezoea kusema nikipata nafasi unasema sana Leo najizuia na ila hiyo Nimealiko hapa kwa mkieni viongozi wa aina zote tulokutana hapa hii leo kwa sababu ya kushuhudia jiwe la msingi la kuwekwa au la jengo hilo lokusudiwa kabla ya yote ningependa sema neno moja ningependa kujiunga na wenzangu kutoa pongezi maalum kwa mwenyeji wetu mwenyeji wetu kwanza na bahati ni kijana kuliko mie na kijana mara nyingi huwa ndio E, chanzo chema cha fikira na maendeleo na hakika sote tumefurahi kuona namna anavyo liendesha taifa letu kwa aina mpya mpya na nzuri nzuri ningependa na mie nitoe shukurani za hadharani kwa rais Magufuli kwa yote anayoyatenda na nimalizie kwa kumshukuru tena kwa ukarimu wake ni mtu karimu sana mvumbuzi sana anatumia kichwa chake kutafakari na kubuni sana na kwa yote anoyabuni yanakwenda vyema nataka nimshukuru kwa kunialika kushuhudia kazi nzuri hii tuliojia hii leo na hiyo sio kwa maana maana yake meyasahau yote ya nyuma hapana yote nayathamini pamoja na hili leo tukusanya hapa hii leo na kuchukua nafasi ya mwisho e, kuamkia wazee wenzangu ambao hatukutani mara kwa mara asante sana asante sana Mheshimiwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, Rais Mstafu wa Awamu ya Pili. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba nimkaribishe Rais Mstafu wa Awamu ya Tatu, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kutoa salamu.
Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa Makamu wa Rais Mama Samia Suluh Hassan Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kasim Majaliwa Viongozi wa stafu kwa nafasi ya urais Viongozi wa stafu kwa nafasi ya waziri mkuu mawaziri wabunge viongozi wengine wa serikali na wachama tawala Salamu alaikum Bwana Yesu asifiwe Mimi si msemaji sikuwa mwalimu nilikuwa mwandishi wa habari na kama mwandishi wa habari kazi yangu ni kuripoti anayosemwa na watu wengine kwa hivi sina mengi ya kusema nichukue nafasi hii kurudia hizo shukrani zetu zilizotolewa na mzee wetu Ali Hassan Mwinyi kwa kukumbukwa na rais Dr. Magufuli kupewa zawadi hiyo ya ndege hao tulio watunza miaka yote 30 maana ni ya mzee mwinyi yangu pamoja na ya dr Kikwete tunashukuru kwamba tumekumbukwa na kwa hilo natoa shukrani za dhati sana mengi yamesemwa na yataendelea kusemwa mazuri ambayo rais wetu anayatekeleza kutimiza ilani ya chama cha mapinduzi na imani ya chama cha mapinduzi tunakushukuru kwa uaminifu huo kwa chama pamoja na serikali uliyoiunda katika maamuzi hayo hili la kujenga ofisi za ikulu hapa cha mwino ni muhimu sana sisi wote tulipokea uamuzi wa chama kwamba serikali ihamie Dodoma. Aliyenitangulia mzee wangu alifanya kila jitihada ya kuhamisha baadhi ya taasisi kuhamia Dodoma. Mimi niliendeleza jitihada hizo pamoja na hicho kinachoitwa Yumba la Pius Msekwa kama mahali pa kufanyia mikutano nilipounda wizara ya cooperatives yote ilikuwa Dodoma tuliunda mazingira ambapo baraza la mawaziri lilikuwa zinakutana mara nyingi Dodoma vile vile tulihakikisha kwamba baraza la usalama wa taifa nalo tunakutana Dodoma lakini hayo hayakutosha aliyenifuata na mimi namsifia sana alifanya maamuzi mazito pia kubwa zaidi ikiwa ni kukamilisha ujenzi wa bunge na ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma hizo zote zilikuwa jitihada za kutekeleza sera yetu ya chama cha mapinduzi na maono ya baba wa taifa dr magufuli amefanya mengi zaidi ya hayo mazito zaidi na katika yote yanadhihirishwa na mabadiliko makubwa ya mji wa Dodoma lakini hasa hasa wizara zote kuhamia hapa na sasa vile vile ikulu nayo kuhamishia hapa ndio maana nilipoalikwa kushuhudia jiwe la msingi la ikulu hii siku sita hata kidogo na nakushukuru sana mheshimiwa rais kwa kutualika mwisho kwa sababu sitakiwi nitoe hutuba nataka kutoa shukrani kwa majeshi yetu ya ulinzi na usalama lakini hasa hasa kwa jeshi la kujenga taifa mnadhihirisha chini ya maelekezo ya dr magufuli kwamba nyinyi ni uti wa mgongo wa maendeleo ya watanzania Naomba muendelee na uadilifu huo 
na ukakamavu huo na uzalendo wenu huo na washukuru viongozi wenu wanazingatia vizuri sana ujenzi wa kada za vijana ambao tu sio watajenga taifa kimaendeleo lakini vile vile watajenga uwezo wa kulinda nchi yetu katika msingi wa maendeleo katika msingi wa umoja na katika msingi wa mapinduzi hongera sana asanteni sana na mheshimiwa rais narudia tena mbele kwa mbele endelea hivyo asante Asante sana mheshimiwa Benjamin William Mkapa rais mstafu wa awamu ya tatu. Mheshimiwa rais kwa ruhusa yako naomba sasa nimkaribishe rais mstafu wa awamu ya nne mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aweze kutoa salamu. Mambo Mambo poa bomba sana. <laughs> Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais wa Staafu Mama Maria, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Speaker Jaji Mkuu na viongozi na wananchi mliopo kama alivyotangulia wazee wangu na kushukuru sana. Nakushukuru kwa kutualika na kutushirikisha kushuhudia tukio hili la kihistoria ndoto inatimia mwaka sabina moja chama cha tano kiliamua makao makuu ya hamie dodoma na ni uamuzi ulifanywa kidemokrasia maana ni vizuri mkaujua kwa baada ya kutokea hilo vuguvugu kwamba tujenge makali makao makuu katikati mikoa ilitakiwa kutoa kuja kutoa maoni mikoa mingi ikakubali karibu yote Mkoa mmoja uliokataa mkoa wa Pwani. <laughs> na waelezeni iliyokuwa kisema maana mjue vugu vugu lenyewe. Kwa sababu haukuwa tu uamuzi hivi ambao baba wa taifa akasema tunakwenda Dodoma. Ah uh ah. -uh. Ni uamuzi ambao ulifanywa kidemokrasia. Ni uamuzi shirikishi. Mikoa ilishirikishwa baadhi ikakubali mingi na mingine haikukubali na mmoja uliokataa ni wa kwetu sisi bwana lakini nyinyi mlitegemea tungekubali mtaondoaje makao makuu dar es salaam sisi wa pwani tukubali mmeondoe kwetu kuyapeleka huko kwingine nadhani ndio 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 fikra tu ya wazee wangu ni kama vile ambavyo sisi wa Bagamoyo tulivyosikitika maana wajerumani walipoingia walikuwa na tawala nchi hii kutokea Bagamoyo. Ndio maana jengo la Bagamoyo lile kubwa linafanana na Laikuru. Lakini kwa sababu walikuwa wanataka mahali kwenye bandari. Wakaamua kuhamishia makao makuu Dar es Salaam. Ndio wakajenga lile jengo. Baadaye wakati wa vita kuu ya kwanza waingereza waka baada ya vita waingereza akakabidhiwa kuangalia tangu yapo wakati wa baba wa taifa akachagua cha mwino akajenga ikuru na kwa wakati wote wazo ilikuwa makao makuu ni Dodoma lakini design walioitayarisha ya, ya, ya makao makuu ya ikuru ni pale juu chimwaga imejengwa pale makao makuu ya chama lakini pia ilikuwa ikulu inajengwa pale Mimi nipokuwa rais kwanza tukafanya uamuzi kwamba tunataka kujenga chuo kikuu kikubwa 
kuliko chote hapa nchini. Kuanzia pale kama nuclear yetu ya choiku na tujenge around pale. Tukawapatia pale hekta elfu sita na dhani. Karibu heka elfu kumina na natano hivi. Zinakaribia. Sasa baada ya uamuzi ule, kwa mapale po kusudiwa kujengwa ikuru, makawa makuu ya serikali, tumepachukua kuwa chuo kikuu. Kira hizo, waziri lukuvi, nikamambia wakaenda mpaka Malaysia kuangalia ile putra jaya system waliyotumia lakini kambia yote hayo yazunguke around Chamwino Chamwino ndio pawe jengo la ikulu Wizara zikae huko zote zinakuja kutazama huku Chamwino Hiyo ni katika hatua ya ya fikra lakini mpango si matumizi Sasa tumepata mtu ameufanya mpango kuwa matumizi. Rais, ongera sana. Na mimi nipoanza kusikia kwamba wizara za serikali zinajengwa, nikawa wanajenga wapi? Au sema huku huku uja hivi ikasema basi. Sitemi sitemi neno. Kwa maana kwamba ikulu itabaki kuwa huku chama.